എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സിംഫണി അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ചരിത്രത്തിലേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഏകദേശം പിന്തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ് അതായത് ചരിത്രം തന്നെയാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒട്ടും വൈകാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമുക്ക് യൂണിറ്റിലേക്ക് പോവാം യൂണിറ്റ് വിശകലനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതിന്റെ അതേ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ചരിത്രാതീത കാലം ചരിത്രകാലം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ചരിത്രാതീത കാലത്തിന് തന്നെ മറ്റൊരു പേരിൽ പറയുന്നത് ശിലായുഗം ആ ശിലായുഗത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാചീന ശിലായുഗം മധ്യശിലായുഗം നവീന ശിലായുഗം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഇതൊരു ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടുള്ള വികാസം ചരിത്രമാണ് നമുക്കറിയാം പണ്ടുള്ള മനുഷ്യർ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് വന്നല്ല വളരെ പതുക്കെ 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 വികാസം പ്രാപിച്ച് പുരോഗതി നേടി അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്കും അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടിനും ഒടുവിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലുള്ള ഒരു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു കഥ പോലെ നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കണം ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പോൾ ചരിത്രം പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഒരു കഥ പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ അനുഭവ കഥകളൊക്കെ നമ്മുടെ മുത്തച്ഛന്മാരും മുത്തച്ഛന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇതും ഒരു കഥയായിട്ട് കഥയുടെ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കല്ലിൽ നിന്ന് കല്ല് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നീണ്ട യാത്രയാണത് ആ യാത്രയാണ് ഇവിടെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രാചീന ശിലായുഗം മധ്യശിലായുഗം നവീന ശിലായുഗം ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രാചീന ശിലായുഗവും നവീന ശിലായുഗവും മാത്രമാണ് മധ്യശിലായുഗത്തെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കാരണം ഇനി അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ മധ്യശിലായുഗത്തെ കുറിച്ച് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഇതേ ഇവിടുന്ന് ഈ ശിലായുഗം വന്ന എന്ന് തോന്നണ്ട നമ്മൾ ശിലായുഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കല്ല് എല്ലാ കാര്യത്തിനും മനുഷ്യന്റെ എല്ലാവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കല്ല് മാത്രമായിരുന്നു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ മറ്റൊരു ഉപകരണങ്ങളോ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോഹങ്ങളോ അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ശിലായുഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ആ ശിലായുഗത്തിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രാചീനം അല്ലെങ്കിൽ നവീനം പ്രാചീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പഴയത് നവീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയത് അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ എഴുത്തുവിദ്യ ഒട്ടും തന്നെ അറിയില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് മൊത്തത്തിൽ ശിലായുഗം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നവീന ശിലായുഗം തന്നെ ഒരുപാട് വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും എഴുത്തുവിദ്യ ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് മനുഷ്യർ ആർജിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ വിശദമായിട്ട് പറയാം ഓരോന്നിന്റെയും ഡിഫറൻസും സിമിലാരിറ്റീസും ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാം പക്ഷെ ശിലായുഗം എന്നുള്ളതിന്റെ ടേമും ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ് ശില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലാണ് ആദ്യവും മനുഷ്യൻ തന്റേതായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കല്ലായിരുന്നു ആ കല്ലിനെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ അതിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ശിലായുഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കല്ലാണ് അവിടുത്തെ ഹീറോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ശിലായുഗത്തിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാചീന ശിലായുഗം നവീന ശിലായുഗം അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിന്റെയും നവീന ശിലായുഗത്തിന്റെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭ
നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇത് കല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശില്പങ്ങളും മോഡലുകളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ആ കല്ലിനെ മയപ്പെടുത്തി മിനുസപ്പെടുത്തി ആ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ലാതെ പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ കല്ലിനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആ പരിക്കൻ കല്ലുകൾ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി അവരുടെ ആഹാര സമാധാനത്തിനായാലും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായാലും ഒക്കെ വേട്ടയാടാനായാലും ഒക്കെ ഈ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗം ഏറ്റവും പഴയ കാലഘട്ടം മനസ്സിലാക്കുക അതേ സമയത്ത് ആ കല്ലുകളെ ഒന്നുകൂടി മിനുസപ്പെടുത്തിയിട്ടും ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിനെ മൂർച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നവീന ശിലായുഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നവീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയത് അത് ഈ ഘട്ടത്തിനേക്കാൾ കുറച്ച് പുതിയതാണ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ അത്തരത്തിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിതത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അത്തരം കാലഘട്ടത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിനെയാണ് നവീന ശിലായുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രാചീ അവരുടെ ജീവിത രീതിയിൽ താമസ സൗകര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രാചീനത്തിൽ അവർ ഗുഹകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നവീന ശിലായുഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അവർ വാസസ്ഥലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങി ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി പല കാര്യങ്ങൾക്കും കല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കാം കല്ലിനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ മയപ്പെടുത്തി മൂർച്ചപ്പെടുത്തി മിനുസപ്പെടുത്തിയിട്ടൊക്കെ പല ഷേപ്പിലാക്കി പല ആകൃതിയിലാക്കി പല രൂപമാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാം അപ്പൊ ആയുധങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു ആ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തി എടുക്കുകയായിരുന്നു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അപ്പൊ ഗുഹകളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പ്രാചീന മനുഷ്യർ ഇങ്ങോട്ട് മാറി സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതാണ് നവീന ശിലായുഗത്തിലെയും പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെയും മാറ്റം ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ മാറ്റമാണ് തീ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് തീ എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മൃഗങ്ങളെ മാംസം ചുറ്റെടുക്കാനൊക്കെ അത്തരത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗം അതുപോലെ അന്നത്തെ അവരുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കാട്ട് കിഴങ്ങുകളും പഴങ്ങളും മണ്ണിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കിഴങ്ങുകൾ ആ കുഴിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ കല്ല് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പഴങ്ങൾ വേട്ടയാടി കിട്ടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണം പക്ഷെ നവീന ചിലയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആയുധങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം അവിടെ കൃഷിയിലേക്ക് നയിച്ചു കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനങ്ങൾ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ധാന്യങ്ങളും മറ്റു വസ്തുക്കളൊക്കെ അവർ ഭക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിര വാസസ്ഥലങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തു തുടങ്ങി മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്തി മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ കൃഷിക്ക് മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്തുക അത്രയും കാലം കാട്ടില് മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളുമാണ് താമസിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണം ഒക്കെ തടയാനായിട്ട് മനുഷ്യർ എപ്പോഴും എന്താ പറയാ ഈ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ഇവരെ വേട്ടയാടി കിട്ടുന്ന മാംസവും തീയിൽ ചുറ്റെടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഈ കൃഷിക്ക് യോജിച്ചതായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഇവർ ഇണക്കി കൃഷി യോഗ്യ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി റീക്കാപ്പ് ചെയ്യാം പ്രാചീന ശിലായകം നവീന ശിലായകം എന്ന രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ശൈലിയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിത രീതി നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇന്ന് താമസിക്കുന്ന വീട് ഇതും നമ്മുടെ മുത്തച്ഛന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വീടും ചുറ്റുപാടുകളും എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കുക അവരുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുത്തച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തമുത്തച്ഛനോട് ചോദിക്കുക അന്നത്തെ അവരുടെ ചെറുപ്പകാലം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രയും കാലഘട്ടത്തെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വൈഡ് ഡിഫറൻസ് വലിയൊരു വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും വീടുകളാണെങ്കിൽ വാർത്തതല്ല ഓടിട്ടതും ഓല മേഞ്ഞതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വീടുകൾ സിനിമയിലെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതുപോലുള്ള വീടുകൾ ഭ
കല്ല് കൂടാതെ അതിന് പകരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കല്ല് കൂടാതെ എന്തും കൂടി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി ചെമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലോഹം അല്ല ചെമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെമ്പ് എന്താണ് ഒരു ലോഹമാണ് ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ ചെമ്പ് എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി സുപരിചിതമാണ് വീട്ടിലൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അത്ര വിസിബിൾ അല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പോൾ താമരശിലായുധത്തിൽ താമ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് താമ്രം അതുകൊണ്ടാണ് താമരശിലായുധം അപ്പോൾ കല്ലിന് പകരം ചെമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് താമ്ര ശിലായുധം എന്താണ് ചെമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത കല്ലിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ രൂപമാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് പല രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണാം പരന്ന കല്ല് കാണാം മൂർച്ചയുള്ളത് കാണാം കൂർത്ത കല്ലുകൾ കാണാം അതൊക്കെ ആക്കി തീർക്കുന്നത് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാണുന്നതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രൂപമാറ്റം വരുത്താൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് എന്തിനെ ചെമ്പിനെ അതുപോലെ തന്നെ പല രൂപത്തിൽ കാണുന്നു മൂർച്ചയുള്ളതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ചെമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ മൂർച്ചയുള്ളതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് കല്ലിനേക്കാൾ സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു മൂന്നാമത്തത് രൂപമാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളും കൊണ്ട് ചെമ്പ് മനുഷ്യനെ കല്ലിനേക്കാൾ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തീർന്നു അങ്ങനെ ചെമ്പ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിനെ താമ്ര ശിലാകം എന്ന് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെമ്പ് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി ചെമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ കാലഘട്ടം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഈയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഹം കൂടി കണ്ടെത്തി ഈയവും ചെമ്പും ചേർത്ത് എന്തുണ്ടായി ഓട് ഓട്ട് ഉപകരണങ്ങളും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓടുണ്ടായി ഈ ഓടിനെയാണ് നമ്മൾ വെങ്കലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെ വെങ്കലയുഗം എന്നും പേരിട്ടു അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പേരിൽ നിന്നും നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ ഏത് ഉപകരണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും താമ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്പ് വെങ്കലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോഹസങ്കരാണ് ലോഹസങ്കരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ഒരു ലോഹം ചെമ്പ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചെമ്പ് എന്ന ലോഹം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് താമരശിലായകം പക്ഷേ അതിനുശേഷം എന്ത് കണ്ടെത്തി ഈയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഹം കണ്ടെത്തി ആ ഈയവും ചെമ്പും കൂടി ചേർത്ത് എന്തുണ്ടായി ഓട് എന്ന ലോഹസങ്കരം നിർമ്മിച്ചു ഈ ഓട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് എന്ത് വെങ്കല ശിലായകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മള് പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ ഗതാഗത സൗകര്യത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുതിരവണ്ടി കുതിരവണ്ടി കാളവണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിനു മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു പല്ലക്കും മഞ്ചലും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർ പൊന്നിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചക്ര കണ്ടുപിടിക്കാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനൊക്കെ ശേഷം കാളവണ്ടി കുതിരവണ്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സൈക്കിള് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ട് അല്ലെ ഇന്ന് കാണുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബി എം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു പോലുള്ള കാറുകൾ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ചരിത്രം അതും ഒരു ചരിത്രമാണ് വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും പ്രാചീന ശിലായുധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങി നവീന ശിലായുധത്തിലെത്തി താമര ശിലായുധം വെങ്കല ശിലായുധം ഈ നാല് ഘട്ടങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ കല്ലിൽ നിന്ന് ലോഹത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ പുരോഗതിയുടെ ചരിത്ര വികാസ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രാചീന ശിലായുധത്തിൽ നിന്ന് അവർ നവീന ശിലായുധത്തിലേക്ക് എത്തി അവിടുന്ന് ചെമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന താമര ശിലായുധത്തിലേക്ക് പിന്നീട് ഈയവും ചെമ്പും കൊണ്ട് ഓട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെങ്കല യുഗത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രാചീന നവീന ശിലായുധത്തിന്റെ സമയത്ത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ വെങ്കല യുഗത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിത രീതിക്കും ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ജീവിത രീതി ആയിരുന്നില്ല അന്ന് എന്റെ ഇത്രയും പുരോഗതി കൈവരിച്ചപ്പോ അതായത് ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളൊക്
ആ നേരത്തെ മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി കൊണ്ടും വെള്ളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആയുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കൃഷി വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ടു ആ കൃഷി മെച്ചപ്പെട്ടതോടുകൂടി കാർഷിക ഉൽപ്പാദനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിളവെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് സംഭരിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നീട് ഈ സംഭരിച്ചു വെച്ച സാധനങ്ങൾ ചെറു എന്താ പറയാ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വന്ന് അത് വിൽപ്പന നടത്താനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോ ആ പുരോഗതി നിങ്ങളൊന്നും ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക മനസ്സിലൂടെ ഓരോ ഘട്ടഘട്ടമായിട്ട് വരുന്ന വികാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൃഷി ആദ്യം ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യൻ ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും കൈവന്നതോടു കൂടിയിട്ട് കല്ലിൽ നിന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് മാറി ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും കൈവന്നതോടു കൂടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്തു തുടങ്ങി അങ്ങനെ മനുഷ്യ ജീവിതം എവിടേക്ക് മാറി അതി തീരങ്ങളിലേക്ക് മാറി അവിടെ അവർ സ്ഥിരതാമസമാക്കി അവരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെട്ടു കാർഷികോൽപ്പാദനങ്ങൾ സംഭരിച്ചു വെക്കാനായി തുടങ്ങി അതായത് ഒരു അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് സംഭരിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ അത് വിൽപ്പന തുടങ്ങി ചെറു വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വിൽപ്പന നടത്താനായിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ ഈ തൊഴില് ഈ തൊഴില് മാത്രമല്ല കൃഷി മാത്രല്ല കൃഷിയോട് അനുബന്ധിച്ചു അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തൊഴിലുകൾ ആ സമയത്ത് മെച്ചപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇന്ന് ഒരു ജോലി മാത്രല്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജോലികളാണ് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ പലരും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ജോലിയിലും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൃഷിയെ കേരോജ്യമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് അതുപോലെ കൃഷി സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ തുണി നെയ്ത്ത് ജോലിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണം ഉണ്ടായിരുന്നു കളിമൺ പാത്ര നിർമ്മാണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷ്യോത്പാദനങ്ങളുടെ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല പല വ്യാപാര കേന്ദ്രം പല രീതിയിലുള്ള തൊഴിൽ മേഖലകൾ വർദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി ഇതൊക്കെയാണ് വെങ്കല യുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വെങ്കല യുഗത്തിനോട് കൂടിയിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നീട് അമൃതം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോ കൃഷി എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തൊഴിലായിരുന്നു അപ്പോൾ കൃഷി നടത്താനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അന്ന് അവരുണ്ട് നദീതീരങ്ങളിലേക്ക് താമസം മാറി കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെടൽ അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്തി അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടാണ് താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിച്ചും കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അതിന് അവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചു കൃഷിയോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ചില തൊഴിൽ മേഖലകളും കൂടി രൂപം കൊണ്ടു അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണം തുണി നെയ്ത്ത് അതുപോലെ കളിമൺ കളിമൺ പാത്ര നിർമ്മാണങ്ങൾ വീട് നിർമ്മിച്ചു സ്ഥിര താമസമാക്കിയല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി മറ്റു തൊഴിൽ മേഖലകൾ ഉടലെടുത്തു അപ്പോ നമ്മള് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് വേണം വസ്ത്രം വേണം അത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തുണി നെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഈ വലിയ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലത്തെ വലിയ വലിയ ഷോപ്പുകളോ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളോ കച്ചവട സംഘങ്ങളോ ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടില്ല ഈ മറ്റു തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായപ്പോ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സേവനം അത് നമുക്ക് കൂടി ആവശ്യമായി വന്ന സമയത്ത് അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഒക്കെ കൈമാറ്റം ചെയ്തു തുടങ്ങി അതിലൂടെ എന്തുണ്ടായി പരസ്പര ആശ്രയത്വം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമ്മൾ ഒന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സേവനം ഇങ്ങോട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് മേടിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവണത ആ കാലത്ത് മനുഷ്യന് ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഈ അധികമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിച്ചു വെച്ചു മറ്റൊരു കാലത്തിലേക്ക് അതായത് വിളവ് കുറയുന്ന ഒരു കാലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സംഭരിച്ചു വെച്ച് തുടങ്ങി അതും കവിഞ്ഞ് നമുക്ക് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവർ ചെറിയ രീതിയിൽ കയറ്റി അയക്കി തുടങ്ങി ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പല സാധനങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്കും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മളിലേക്കും വരുന്നുണ്ട് അത്രയും വലിയ കൈമാറ്റമായിരിക്കില്ല അന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക എങ്കിലും അന്നത്തെ ചുറ്റുപാടിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇവർ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അ
വേണ്ടേ അതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ പലരും പല ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു പല സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം കാര്യക്ഷമമായിട്ടൊരു ഒരു ചക്രം പോലെ തിരിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ശക്തി വേണം അതിനാണ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ കൂടുതലെടുത്തു തുടങ്ങി ഇന്ന് കാണുന്ന പോലത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ട് വോട്ട് എണ്ണീ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരെയൊന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതലെടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാലം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അറ്റ്ലാസ്റ്റ് എന്നുണ്ടായി മനുഷ്യൻ എഴുത്തു വിദ്യയെ അഭ്യസിച്ചു എഴുത്തു വിദ്യ അഭ്യസിച്ചു എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോ എഴുത്തു വിദ്യ അഭ്യസിച്ചതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇത്രയും ചരിത്രങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പല രീതിയിലും അപ്പോ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് എഴുത്തു വിദ്യയിൽ രൂപപ്പെട്ടത് ഇത് ഇതിനുശേഷം ഈ നദീതടങ്ങളിലെ പ്രാചീന നഗരങ്ങൾ വികസിച്ചു വന്നു അത് ലൈഫ് മെച്ചപ്പെടാണ് ജീവിതം മെച്ചപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അവരുടെ ജീവിത രീതി ജീവിതത്തിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ മെച്ചപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോ നദീ തീരങ്ങളിലേക്ക് ആൾക്കാരുടെ കടങ്കയറ്റം കൂടുതലായി അവരുടെ വീടുകൾ കൂടുതൽ ഉയർന്നു വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉയർന്നു വന്ന വീടുകൾ കുറിച്ച് നഗരങ്ങളായിട്ട് മാറി ഇനി ആ നഗരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരത്തിലെ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വെങ്കലയുഗത്തിലെ നദീതട കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ചെറു ചെറു നഗരങ്ങൾ വളർന്നു വന്നു അപ്പൊ വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരത്തിലെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം ഈജിപ്ത്യൻ സംസ്കാരം ചൈനീസ് സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇത് നദീ തീരങ്ങളിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണ് നദീ തീരങ്ങളിൽ നദീതട ങ്ങളിലെ ആളുകൾ പാർത്ത് അവിടെ ഒരു ചെറു നഗരം രൂപപ്പെട്ട് ആ ചെറു പട്ടണങ്ങളെ നഗര കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരമാക്കി വേർതിരിച്ചു പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നിരുന്നത് യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ തീരത്താണ് യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് അതുപോലെ ഓരോ സംസ്കാരങ്ങളും ഓരോ നദിയുടെ തീരത്താണ് അപ്പൊ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് നദീ തീരത്താണ് മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയ ഈ മെസോപ്പൊട്ടേമിയ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് മെസോപ്പൊട്ടേമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം എന്നാണ് രണ്ട് നദികൾക്ക് ഇടയിലുള്ള രണ്ട് നദികൾ അപ്പുറപ്പുറം അതിനിടയിലുള്ള പ്രദേശം എന്നാണ് മെട്ടോ മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് രണ്ട് നദികൾ അത് യൂഫ്രട്ടീസും ടൈഗ്രീസും ഇനി ഈ ഒരു സംസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഭൂപടത്തിൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറാഖിലാണ് ഇന്നത്തെ ഇറാഖിലാണ് ഈ പറയുന്ന മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് ഇനി അന്ന് കാലത്ത് ലിപി എഴുത്ത് ലിപി രൂപം കൊണ്ടത് നമ്മുടെ വെങ്കലയുഗത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഴുത്ത് ലിപി രൂപം കൊണ്ടു അപ്പൊ യൂണിഫോം ക്യൂണിഫോം ലിപി ക്യൂണിഫോം ലിപിയാണ് മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്ത് ലിപി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പുരാതനമായിട്ടുള്ള എഴുത്ത് ലിപികളിൽ ഒന്നാണ് ക്യൂണിഫോം ലിപി അതുപോലെ സുമേറിയയിലാണ് ഇത് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ആപ്പിന്റെ അതായത് ഈ മരച്ചികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ കഷ്ണത്തിന്റെ ഒരു ആകൃതിയുണ്ടല്ലോ ആപ്പ് ആ ആ ഒരു ആകൃതിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിഹ്ന രൂപങ്ങളൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു അത് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാം അതിന്റെ ചിത്രം യൂണിഫോം ലിപി എന്ന് പറയണത് അടുത്തൊരു ലിപി പഠിക്കുമ്പോൾ അതും നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല അതിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയണത് ആപ്പിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ചിഹ്നങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുള്ള എഴുതുന്ന ഒരു ലിപിയാണ് യൂണിഫോം ലിപി എന്ന് പറയണത് സുമേറിലാണ് അത് നിലനിന്നിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഏറ്റവും പുരാതനമായിട്ടുള്ള എഴുത്ത് ലിപികളിൽ ഒന്നാണ് അത്രയും മനസ്സിലാക്കാം ഇനി സിഗുറാത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശേഷിപ്പാണ് അതായത് ഈ മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശേഷിപ്പാണ് ശേഷിപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് സിഗുറാത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശേഷിപ്പ് എന്നാണ് ഞാൻ കാര്യം മസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു കാലത്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതോ ഉപയോഗിച്ചില്ലാത്തതോ ആയിട്
ഒരു ദേവാലയ സമുച്ചയാണ് ദേവാലയ സമുച്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവാലയങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം സമുച്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം അതാണ് സിഗുറാത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുട്ടെടുത്ത ഇഷ്ടികളാണ് ഇതിന്റെ പുറം ഭാഗം ദേവാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ നമ്മുടെ ആരാധന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറം ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചുട്ടെടുത്ത ഇഷ്ടികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സിഗുറാത്തുകളുടെ ഈ ഇരുപത്തഞ്ചോളം സിഗുറാത്തുകൾ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കണ്ട് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചോളം സിഗുറാത്തുകൾ അത്രയധികം ദേവാലയ സമുച്ചയങ്ങൾ അന്ന് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം അതിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഭക്തി ഏഹ് അവരുടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈല് അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് സോബിഡേമൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ശേഷിപ്പാണ് സിഗുറാത്തുകൾ ഇത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം സിഗുറാത്തുകളൊക്കെ ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അൽ ഉർ എന്ന ഒരു ഉർ എന്ന പ്രദേശത്തിലെ ശേഷിപ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സിഗുറാത്താണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതിൽ വെച്ച് നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് ഒരു തെളിവായിട്ട് പുരാതന അല്ലെങ്കിൽ പ്രാചീന സ്മാരകം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മെസോപ്പെട്ടിമിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലാണ് ഈ ഒരു മെസോപ്പെട്ടിമിയൻ സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ട് നദികൾക്കിടയിൽ എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ മെസോപ്പെട്ടിമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അന്ന് കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ലിപിയാണ് ക്യൂണിഫോം ലിപി ലിപിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുമേറിലാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിന്റെ അകത്തിലുള്ള ചിഹ്നങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ലിപിയാണ് ഏറ്റവും പുരാതനമായിട്ടുള്ള എഴുത്ത് ലിപിയാണ് അതുപോലെ ഇറാക്കിലാണ് ഇന്നത്തെ ഇറാക്കിലാണ് ഈ മെസോപ്പെട്ടിമൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് സിഗുറാത്തുകൾ ഇതിന്റെ ശേഷിപ്പുകളാണ് അതൊരു ദേവാലയ സമുച്ചയമാണ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു സംസ്കാരമാണ് അതിഥിയ സംസ്കാരമാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നൈലിന്റെ തീരത്താണ് നൈലാണ് ഇവിടുത്തെ നദി ആ നദിയുടെ തീരത്ത് ഉടലെടുത്തു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം നൈലിന്റെ ദാനം ഏത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈജിപ്താണ് അല്ലെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ക്രിസ്തുലൊക്കെ ചോദിച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നൈലിന്റെ ദാനം ഈജിപ്ത് കാരണം നൈലിന്റെ തീരത്താണ് ഈജിപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം നിലനിരുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈജിപ്തും നിലകൊള്ളുന്നത് അന്നത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ മെസോപ്പെട്ടമിയില് യൂണിഫോം ലിപി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ലിപിയാണ് എന്ത് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി ഓരോന്നിന്റെ ലിപി പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി എന്ന് പറയുന്നത് പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ലിപിയാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി ഇത് എഴുതാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തടിയും പാപ്പിറാസുമാണ് ഈ പാപ്പിറാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പിറാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം ചെടിയുടെ തണ്ടിൽ നിന്നും മുറിച്ചെടുത്ത് അതായത് നെടുകെ മുറിച്ചെടുത്ത് അത് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കടലാസ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പേപ്പറസ് എന്ന് നമ്മൾ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നതും അത് പേപ്പറാസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെടി ചെടിയുടെ തണ്ടിൽ തണ്ടാണ് ശരിക്കും തണ്ടിൽ നിന്ന് നേരത്തെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നെടുകെ കീറി എടുത്തിട്ട് അത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് അതിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് അതാണ് തടിയും പാപ്പിറസും ആണ് അന്ന് കാലത്ത് എഴുതാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ചിഹ്നങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലിപിയാണ് എന്ത് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി യൂണിഫോമിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആപ്പിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് അതിലെ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചീള് മരച്ചീള് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹകഷ്ണം പോലെയൊക്കെ അതിന്റെ കഷ്ണം പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുക അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കഷ്ണ അക്ഷരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ചെറിയ ചെറിയ ചിഹ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അക്ഷരങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ലിപിയാണ് എന്ത് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ ശേഷിപ്പാണ് എന്ത് പിരമിഡ് അപ്പൊ ഈജിപ്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരണ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിവ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ പിരമിഡുകൾ അതിനൊരു ശേഷിപ്പായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു ഇന്നും ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഏഴത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പിരമിഡ് അപ്പോ ഈ പിരമിഡ് എന്താണ് ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരികളായിട്ടുള്ള ഫറവോകളുടെ ശവകുടീരങ്ങളാണ് എന്ത് പിരമിഡുകൾ അപ്പോ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഭരണാധികാരി രാജാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ഫറവോകളെ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നന്നങ്ങാടികൾ കുടക്കല് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ അതുപോലെ അവരവിടെ നന്നങ്ങാടി കുടക്കലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അവരവിടെ പിരമിഡുകളാണ് ഉണ്ടാക്ക
ഇപ്പൊ ചൈനയാണെങ്കിൽ ഈജിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്നും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അതായത് തന്നെ ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ എടുത്തു പറയണതില്ല ചൈനീസ് ലിപി കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തി ഇന്നത്തെ ചൈനീസിൽ ഇന്നത്തെ ചൈനക്കാർ അത് തന്നെയാണ് ആ ലിപി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ചൈനീസ് ലിപി ആണ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ വെങ്കല ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം വൈദഗ്ധ്യം കാണിച്ചിരുന്നു ഈ ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിലനിന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെങ്കല ശില്പങ്ങൾ വളരെ അതിവിദഗ്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കഴിവുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷിപ്പുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ സംസ്കാരം ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊയാഹോ നദിയുടെ തീരത്ത് നിലനിന്ന സംസ്കാരമാണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരം ചൈനീസ് ലിപിയാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിനെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്നത്തെ ചൈനക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ വെങ്കല ശില്പങ്ങളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതിലാണ് പ്രത്യേകപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം നമ്മൾ കുറെക്കൂടി കേട്ടിട്ട് പരിചയമായി നമുക്ക് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്താണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം നിലനിന്ന് സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്താണ് അപ്പൊ സിന്ധു നദി കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം അത് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലുമാണ് ഈ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാനിന്റെയും ഭാഗങ്ങളിലാണ് ആണ് അത് ചിതറി കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്താണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ളത് അന്ന് വളരെയധികം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിത രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അന്നത്തെ ഒരു സംസ്കാരത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അന്നത്തെ നഗരാസൂത്രണം അതുപോലെ അഴുക്ക് ചാല് സംവിധാനം അഴുക്ക് ചാല് സംവിധാനം എന്താ അന്ന് അവർ താമസിക്കുന്ന വീടുകളുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കുള്ള അഴുക്ക് വെള്ളങ്ങൾ പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അത് നല്ലൊരു ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം അന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ദാനിപ്പുറകൾ ഒക്കെ വളരെ വലുതായിരുന്നു ദാനിപ്പുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കൃഷി കൃഷിയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ കൃഷി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിച്ചു വെക്കാൻ അത്രമാത്രം സംഭരിച്ചു വെക്കാൻ കിട്ടിയിരുന്നു ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അത് സംഭരിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ദാനിപ്പുറകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളായിരുന്നു വീടുകളായിരുന്നു ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ രണ്ട് നില വീട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയില്ലേ അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലെ ചുറ്റെടുത്ത ഇഷ്ടികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ആധുനിക ലോകത്തിന് തന്നെ ലോകത്തിന് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നവയായിരുന്നു ഹാരപ്പിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാൻ വരുന്നു എഴുത്തു വിദ്യ അറിയാൻ വരുന്നു നമ്മൾ വെങ്കലയുഗത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഴുത്തു വിദ്യ രൂപം കൊണ്ടു എഴുത്തു വിദ്യ രൂപം കൊണ്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഹാർപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൽ ആളുകൾക്ക് എഴുത്തു വിദ്യ നല്ലതായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തെളിവുകൾ അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി പ്രധാന നഗര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ ഹാർപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാന നഗര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് മോഹൻ ജദാറോ ഹാരപ്പ ഖാലി ബഗൻ ലോത്തൻ അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ നഗര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോഹൻ ജദാരോ ഹാരപ്പ കാലി ബങ്കൻ ലോത്താർ തുടങ്ങിയവ സിന്ധു നദീതര സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ സിന്ധു നദീതര സംസ്കാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഹാർപ്പൻ സംസ്കാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് സിന്ധു നദീതര സംസ്കാരത്തിലെ ഒരു നഗര കേന്ദ്രം മാത്രമാണ് എന്ത് ഹാരപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്നം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ശേഷിപ്പ് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ശേഷിപ്പുകൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെങ്കല ശില്പങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ ശേഷിപ്പുകൾ എവിടുത്തെ ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മഹാസ്നാനകെട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ശേഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു ഹാർക്കൻ ഹാർക്കൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ശേഷിപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് മഹാസ്നാനഘട്ടം മോഹൻജദാരയിലാണ് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത് മോഹൻജദാരയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രധാന നഗര കേന്ദ്രത്തിൽ ഒന്നാണ് മോഹൻജദാരോ അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ മഹാസ്നാനം മഹാസ്നാനഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഈ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടു പോലെ തന്നെ കുളിക്കുന്നതിന് ഒരു വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സംവിധാനം അതായ
വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ ഈ നാല് സംസ്കാരങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ ചൈനീസ് ഈജിപ്റ്റ് ഹാർപ്പൻ സംസ്കാരം കല്ലിൽ നിന്ന് ലോഹത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അദ്ദേഹത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട പ്രധാന പോയിന്റുകളും ഒന്ന് സംഗ്രഹത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്താം അതായത് കല്ലിൽ നിന്ന് ലോഹത്തിലേക്ക് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രാചീന ശിലായുഗം നവീന ശിലായുഗം അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ശിലായുഗത്തെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ കല്ല് പരുക്കൻ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് പ്രാചീന ശിലായുഗം എന്ന് പറയുന്നു അതേ കല്ലുകളെ മിത്സപ്പെടുത്തി മുറിച്ച് മുറിച്ചുള്ളതാക്കിയും ഉപയോഗിക്കുന്ന കല്ലായിട്ടും ഉപകരണങ്ങളായിട്ട് ആയുധങ്ങളായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് നവീന ശിലായുഗം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് മനുഷ്യൻ ചെമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു ചെമ്പ് ആയുധമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് താമ്രശിലായുഗം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈയം കണ്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ഈയവും ചെമ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഓട് നിർമ്മിച്ചു ഈ ഒരു ലോകസങ്കരം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് വെങ്കലയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നാല് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ നാല് ഘട്ടങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക തുടർന്ന് ഈ വെങ്കലയുഗത്തിന് ശേഷം മനുഷ്യന്റെ ജീവിത രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് അതിനുശേഷം അവിടെ നദീതീരങ്ങളിൽ താമസിച്ചു തുടങ്ങി കൃഷി കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി പലതരത്തിലുള്ള കച്ചവടങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള തൊഴിലുകൾ മെച്ചപ്പെട്ടു വന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു വെങ്കലയുഗത്തിലെ കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് നദീതീര പട്ടണങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ സംസ്കാരങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഈജിപ്ത്യൻ സംസ്കാരം ഹാറപ്പൻ സംസ്കാരം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ നദിയുടെ തീരത്താണ് മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന നദികളുടെ ഇടയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഹൊയാഹോ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഈജിപ്ത്യൻ സംസ്കാരം നൈൽ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇത് ഓരോന്നും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരവും ചൈനീസ് സംസ്കാരവും ഈജിപ്ത്യൻ സംസ്കാരമൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആ പേര് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചൈനയിലും ഈജിപ്തിലും തന്നെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് മെസോപ്പൊട്ടേമിയ ഇന്നത്തെ ഇറാഖിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്ഥലത്ത് ഇറാഖിലാണ് ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് സിന്ധു നിരത്തര സംസ്കാരം അതായത് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം നിലകൊള്ളുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലുമായിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിപികൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെസോപ്പൊട്ടേമിയയിലെ ലിപിയാണ് ക്യൂണിഫോം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈജിപ്ത് ഈജിപ്തിലെ ലിപിയാണ് ഹൈറോഗ്രഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനീസിലെ ചൈന ചൈനീസ് ലിപി തന്നെയാണ് അതിനെ തന്നെ ഇന്നും അവർ ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നത് അപ്പൊ ഹാരപ്പയിൽ എത്തുമ്പോൾ എഴുത്തുവിദ്യ ശരിക്കും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എഴുത്തുവിദ്യ അവർ അഭ്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തെളിവ് ശേഷിപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മെസോപ്പൊട്ടേമിയയിലെ സിഗുറാത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ദേവാലയ സമുച്ചയങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ ശേഷിപ്പുകളായിട്ട് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈജിപ്തിലാണെങ്കിൽ പിരമിഡുകളാണ് അവിടുത്തെ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ ചൈനീസിലെത്തുമ്പോൾ ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വെങ്കല ശില്പങ്ങളാണ് വെങ്കല ശില്പങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ ശേഷിപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹാരപ്പൻ സിന്ധു നന്ദര സംസ്കാരത്തിൽ ഒരുപാട് ശേഷിപ്പുകളുണ്ട് അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് മഹാസ്നാന ഘട്ടം പക്ഷെ അവിടുത്തെ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളായാലും ചുറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഇഷ്യ കഷ്ണങ്ങൾ അഴുക്ക് ചാലുകൾ നഗരാസൂത്രണത്തിന് കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ ധാന്യപ്പുറകൾ ഇതെല്ലാം അവിടുത്തെ ശേഷിപ്പുകൾ തന്നെയാണ് അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് തെളിവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലെ നാല് യുഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നാല് സംസ്കാരങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പാഠം വളരെ എളുപ്പമാണ് ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ടു ലെവൽ വരയ്ക്കും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഫാക്ടുകൾ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആഡിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അഞ്ചാം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ബേസ് ആണ് ഈ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു